हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रियलिटी के बारे में ही सी इन माय प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है विच से इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलिटी क्या है इंडिया में स्पेसिफिकली तो बेसिकली हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि लोग इसे मन से नहीं करते बस डरते हैं कि कोई पब्लिक रेगुलेशन उनके ऊपर अप्लाई ना हो जाए एज अ रिजल्ट ऑफ विच करते जाते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हम उसकी सेकेंड रियलिटी के बारे में पढ़ना वाले हैं ये बोलता है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट इसका क्या मतलब हुआ ये किससे कनेक्टेड है ये है लेबर से कनेक्टेड मतलब उन लोगों से कनेक्टेड जो आपके यहाँ पे वर्कर्स बने हुए हैं काम करते हैं इनका क्या कहना है इनका कहना ये है जैसे कि वी कैन सी इन फर्स्ट दिस पिक्चर इट से लेबर देन एंड लेबर नाउ जो पहले जमाने के लेबर हुआ करते थे जो पिछले जमाने के मतलब पुरानी जनरेशन के लेबर हुआ करते थे वो बहुत ही इलिटरेट बहुत ही कंजर्वेटिव मतलब बहुत ही एक तरफ का सोचने वाले एंड इतना ज्यादा पार्टिसिपेट करने वाले नहीं होते थे उनको सिर्फ क्या मतलब होता था सुबह आए हैं काम मिल जाए शाम को काम करके घर चले जाएंगे नो इंटरफेरेंस नो पार्टिसिपेशन कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी तो उस टाइम पे लेबर थोड़ी सी क्या थी चुपचाप रहने वाली थी लेकिन आज की लेबर ऐसी नहीं है बियॉन्ड इस फैक्ट के कि वो गरीब है उनकी वॉइस है मतलब आज वो बोलना जान गए हैं आज वो बोलना सीख गए हैं आज की जो लेबर है वो मच मोर यू नो लाइक अवेयर है अपने राइट्स के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करती है बियॉन्ड इस फैक्ट के कि वो लेबर है आजकल हम कौन सा सिस्टम अपनाते हैं हमने सेंट्रलाइजेशन का जो सिस्टम था कि सारी पावर्स होल्ड करके रखेगा एक बॉडी वो हटा दिया है अब हम डिसेंट्रलाइजेशन पे आ गए हैं कि पावर सबके पास बाइफोकेटेड रहेगी हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है डिसीजन मेकिंग में तो यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे हमने इन लोगों को थोड़े से विंग्स दे दिए कि आप भी आइए थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए और ये विंग्स एक्चुअली उन्होंने रियलाइज भी कर लिए कि अवेयर भी हो गए कि हाँ अब हमारे पास भी कुछ पार्ट्स हैं तो आज की जो लेबर है वो मच मोर क्या है एडवांस है अवेयर है ठीक है ये बोलता है पहले की जो लेबर थी दे वर नॉट ऑर्गेनाइज वो ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करती थी यूज टू बेयर एवरी थिंग डन और सेट बाय बॉस वो बेचारे डरते रहते थे मानिए ये बॉस है ठीक है इनने अपने लेबर को बोला है कि आप ये काम कीजिए अब इन लोगों को लग रहा है कि ये काम इनकी लाइफ के लिए रिस्की है ठीक है इसने बोला कि आप लोग क्या कीजिए मशीन पे काम कीजिए लेकिन वो मशीन पे इनको काम करना क्या लग रहा है रिस्की लग रहा है लेकिन क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इसने हमें रखा हुआ है और ये हमें सैलरी देता है तो ये हमसे कुछ भी करवा सकता है जिसके चलते हुए इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने इस सामने वाले इंसान को बोला कि ठीक है सर हम कर देंगे बॉस ने बोला वो रिस्की मशीन पे काम कीजिए इन्होंने बोला ठीक है सर हम कर देंगे क्यों क्योंकि इनको ये था कि इसने ही तो हमें जॉब पे रखा हुआ है अगर हम इससे मुँह इससे मुँह चल लाएंगे तो बेसिकली हमें जॉब से निकाल देगा फिर हम जॉब अपने लिए कहाँ से ढूंढेंगे लेकिन आज का सिनारियो थोड़ा सा चेंज हो गया है आज का सिनारियो क्या बोलता है नाउ लेबर आर मच मोर ऑर्गेनाइज एंड नो देर राइट ये बॉस है ये बॉस ने इस इंसान को इंस्ट्रक्ट किया कि ये काम कीजिए इस इंसान ने बोला नहीं मुझे रिस्क ही लग रहा है मुझे लग रहा है मेरी जान को इस पर्टिकुलर चीज में खतरा हो सकता है इसने बोला करते हो तो करो वरना जॉब छोड़ के चले जाओ इसने बोला सर दो मिनट वेट कीजिए ये अंदर गया इस रूम में इसके फ्रेंड्स बैठे हुए थे जो कि और लेबर थे मतलब वो भी इसी पर्टिकुलर बिजनेस में काम करते थे इसने जाके वो पूरा सिनेरियो इन लोगों को सुनाया इनको बताया कि ऐसे ऐसे बॉस और मेरे बीच में कॉन्वर्सेशन हुई है बॉस ने मुझे बोला है कि उस रिस्क की मशीन में जाके काम कीजिए तो मुझे अल्टीमेटली उस रिस्क की मशीन में काम करना पड़ रहा है जबकि मेरा मन नहीं है क्योंकि मुझे डर लग रहा है इन्होंने बोला कोई बात नहीं हम तुम्हारे साथ हैं और इन्होंने क्योंकि एक ट्रेड यूनियन फेक्ट फॉर्म की हुई थी जिसके चलते हुए ये सारे कहाँ पहुँच गए बॉस के पास पहुँच गए अब क्या हुआ ये सारे कहाँ पहुँच गए बॉस के पास पहुँच गए और सब ने बोला अगर ये काम छोड़ के जाएगा तो हम भी साथ में काम छोड़ के चले जाएंगे हम क्या करेंगे 
काम छोड़ के सारे चले जाएंगे या फिर स्ट्राइक कर देंगे हम सबको पता है स्ट्राइक का मतलब क्या होता है जब वर्कर्स काम करने से मना कर देते हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्राइक करना और जब एम्प्लॉयर मना कर दे कि काम नहीं करना तो उसको हम बोलते हैं लॉक आउट दो टर्म्स हैं क्या लॉक आउट और दूसरी है स्ट्राइक ऑफ स्ट्राइक ओनली ठीक है वन इज लॉकआउट जो कि एम्प्लॉयर द्वारा ऑर्गेनाइजेशन बंद की जाती है और वर्कर्स को डिसलाउ कर दिया जाता है कि अब आप काम मत कीजिए और स्ट्राइक में वर्कर्स ये बोल देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे सो so बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ इन सब ने आके बोला कि हम तो स्ट्राइक कर देंगे हम ना खुद काम करेंगे ना आपको करने देंगे एज अ रिजल्ट ऑफ अच ये बिजनेस क्या हुआ थोड़ा सा डर गया और इसने बोला मत कीजिए आप उस मशीन पे काम पहले मैं आपको हेलमेट्स वगैरह लाके दूंगा और उसके बाद आप मशीन पे काम कर लीजिएगा सो बेसिकली यहाँ पे ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं निभा रहा कि इसको निभानी थी इसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका मन किया था वो करने का यहाँ पे ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए निभा रहा है क्योंकि ये अपने लेबर मूवमेंट से डर गया है मतलब ये अपने लेबर से डर गया है पहले के सिनारियों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी क्योंकि पहले जो लेबर हुआ करती थी वो थोड़ी सी फ्राइटन रहती थी स्केर्ड रहती थी अपने बॉस से लेकिन आज इन लोगों को अपनी मजबूती समझ में आ गई है दैट इज़ अस वेरी कॉमन फ्रेज कि एक अकेला इतना चीज़ें नहीं बेयर कर पाता जितना ग्रुप में बेयर कर पाते हैं वो लाठी और वो वाली स्टोरी है बेसिकली आप रिलेट कर पाए होंगे होप्सो सो बेसिकली यहाँ पे पहले क्या होता था लेबर एक जब खड़ा होता था तो दूसरा उसका कोई साथ देने के लिए नहीं आता था तो वो कमजोर पड़ जाता था अब ये लोग गुट में जाते हैं तो वह सामने वाला बॉस क्या पड़ जाता है अकेला पड़ जाता है और कमजोर पड़ जाता है तो इन्होंने भी क्या समझी है अपनी इंपॉर्टेंस समझी है तो लेबर पहले क्या थी सिर्फ सुनने वाली थी अब वाली लेबर पार्टिसिपेट भी करती है एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर यहाँ पे एक बॉस खड़ा है फोर से और ये सारे लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ सुन रहे हैं वेर एज यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे ये लेबर खुद भी बोल रही है ये बाकी लोग भी क्या कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ सुनने वाला काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं किसमें हमारे लेबर के मूवमेंट में भी विच इज ऑब्वियसली अ गुड थिंग और इन मूवमेंट्स के चलते हुए बिजनेस थोड़ा सा फ्राइटेंड है कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी वर्ना हमारा वर्क फोर्स हमें जीने नहीं देगा सो दिस वॉज द सेकेंड रियालिटी दैट वॉज प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट आई होप आपको समझ आई होगी अगर नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं वील ट्राई टू इम्प्रूव इफ द एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी यू नो लाइक सजेशन फॉर फॉर अस तो वो भी आप हमें बता सकते हैं वो भी हम इम्प्रूव uh, करने की कोशिश करेंगे प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैगनेट ब्रेंच डॉट कॉम पर जाके आप नोट्स ले सकते हैं दैट्स आर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मैगनेट ब्रेंच चैनल पर आपको फोर्थ से ट्वेल्थ तक की सारी क्लासेस की सारी वीडियोज़ अवेलेबल मिलेंगी सो so, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है या फिर आप कोई बड़ा है जिसको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ उन्हें रेफरेंस दीजिएगा थैंक यू सो मच